Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort de clătite cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente Pentru clătite vom avea nevoie de 440 de grame de făină, 1 litru de lapte, 6 ouă, 60 de grame de zahăr, 120 de ml de apă minerală, 100 de ml de ulei, 15 grame de zahăr vanilat și puțină sare. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 400 de ml de smântână pentru frișcă și 400 de grame de ciocolată cu 50% cacao. Pentru început vom pregăti aluatul de clătite, așa că voi pune laptele într-un bol mai mare. Laptele este la temperatura camerei. Voi adăuga apoi și făina. Și o vom pune pe toată deodată. Voi adăuga și cele 6 ouă, apa minerală, uleiul, sare pentru gust, zahărul și zahărul vanilat pentru gust. Și cu un mixer vertical vom omogeniza foarte bine totul. Aluatul de clătite este gata, îl vom lăsa acum să se odihnească puțin, iar între timp ne vom ocupa de cremă. Pentru cremă vom pune smântâna pentru frișcă într-o cratiță, la foc mic. Voi adăuga ciocolata și voi amesteca continuu până când aceasta se va topi în totalitate. Când ciocolata s-a topit în totalitate, vom lua crema de pe foc și o lăsăm să se răcească cât să fie doar puțin călduță. În crema foarte puțin călduță vom pune mascarponele rece și o voi amesteca bine până când se va omogeniza. Când mascarponele s-au omogenizat, crema este gata, așa că o voi pune la frigider și ne vom ocupa de clătite. Pentru a prăji clătitele, voi folosi simpatica tigaie Tefal Mini Chefs. Aceasta face parte dintr-o colecție de 3 tigăi cu un decor grafic unic la exterior, iar la interior, bineînțeles că beneficiază de calitatea superioară Tefal și de tehnologia Thermospot. Așa că haideți să o punem la treabă și să facem clătitele! Am pus tigaia la preîncălzit, așteptăm ca indicatorul termospot să se încălzească, iar apoi putem face clătitele. Când termospotul s-a încălzit, vom pune foarte puțin ulei în tigaie. Nu este neapărat nevoie să folosim ulei, pentru că tigaia este antiaderentă și clătitele oricum nu se lipesc, însă mie îmi place modelul care se formează pe clătită. Punem din compoziție și lăsăm clătita să se coacă pentru aproximativ 2 minute. Vom întoarce clătita. Despre acest model vorbesc, care arată ca o dantelă. Mai las clătita și pe cealaltă parte pentru încă un minut, apoi este gata. Voi continua să fac clătitele până voi termina toată compoziția. După ce am terminat de făcut toate clătitele, luăm câte una, o punem pe tocător și cu ajutorul unei farfurii, pe care o punem peste clătită, vom tăia de jur împrejur, pentru a elimina marginile. În felul acesta vom avea clătite uniforme și de aceeași mărime. Pentru a monta tortul de clătite, am pus o clătită pe un platou, peste ea voi pune din crema de ciocolată, cam 50 de grame, și o voi întinde cât de uniform posibil pe toată suprafața clătitei. Voi pune încă o clătită, Presez ușor și pun din nou cremă de ciocolată, o nivelez și voi proceda în același fel până voi termina toate clătitele și toată crema de ciocolată. Voi pune și ultima clătită și voi pune din crema rămasă pentru a acoperi suprafața și marginile tortului. Îmbrac și marginile tortului. Voi pune acum tortul la frigider pentru cel puțin 3-4 ore și apoi îl putem decora după cum dorim. Tortul de clătite asta peste noapte la frigider, așa că l-am decorat și am tăiat și pentru voi o felie să vedeți cum arată și secțiunea. Puteți observa toate straturile de ciocolată și de clătite, arată absolut minunat, vă asigur că este și foarte gustos. Îl puteți decora cu fructe, cu nucă de cocos sau cu frișcă, este un desert spectaculos, nu se face greu, așa că sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!